Olá, este é o Devocional Fé, Esperança e Amor. É muito bom mais uma vez estar aqui com você e que esta reflexão abençoe a sua vida neste dia. Eu quero ler com você hoje Provérbios 29, os versos 15 e 17. Já estamos caminhando aqui para os últimos capítulos do livro de Provérbios. Ao longo dos últimos meses e semanas, sempre estudamos aqui no Fé, Esperança e Amor, pelo menos o dia que eu estou fazendo a reflexão, os outros pastores, reverendo Sérgio Lima, reverendo Robert Mota, têm trabalhado outros temas bíblicos tão importantes quanto esses que estamos tratando em provérbios. E até hoje nós estamos vendo os provérbios mais ligados a Salomão. A partir das duas próximas reflexões, o capítulo 30 é um livro, um capítulo, melhor dizendo, de autoria de Agur, e depois o capítulo 31, encerrando o livro de provérbios do rei Lemuel. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre disciplina dos filhos mais uma vez. Aliás, esse é um tema recorrente em provérbios, extremamente importante tratar dessa temática. O tema da nossa reflexão, antes mesmo aqui de eu ler esses dois versos, é este. Discipline seu filho com sabedoria. Este é o tema da reflexão de hoje. Vamos então ao texto, Provérbios 29, versos 15 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Sempre precisamos lembrar de que nós, pais, você que tem o seu filho ou a sua filha, tem uma missão diante de Deus. Educar e criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E devemos fazer isto usando a palavra de Deus, ou seja, o manual da família, inculcando, como diz Deuteronômio 6, e já trabalhamos isso aqui em outras reflexões, você deve estar em primeiro lugar, guardando a palavra do Senhor no teu coração, você pai, você mãe, para então poder instruir os seus filhos na vereda do Senhor, nos caminhos do Senhor, fazendo isso no contexto da família, em casa, andando pelo caminho, deitado, levantando-se, sentando-se, não perca nenhuma oportunidade para instruir o seu filho ou a sua filha na palavra de Deus. Mas haverá momentos, ou existirão momentos, na vida da família, em que você, pai, você, mãe, terá que exercer a disciplina sobre os seus filhos. Nós sabemos que foi criado em nosso país aquele que virou um apelido até a lei da palmada. Nós não estamos de forma alguma aqui, e o que eu falarei na sequência agora, estimulando que um pai, que uma mãe, agrida o seu filho, é, no, no afã de corrigir alguma, alguma questão que ele errou, alguma traquinagem que o seu filho fez, alguma desobediência a que ele teve para com uma ordem que você deu a ele, que você então vai exercer uma autoridade em que você não meça a força que você usará nessa disciplina. Você poderá machucar a criança, partes do corpo da criança que não devem ser tocadas, você poderá causar algumas lesões, não é isso. Eu creio que talvez a lei da palmada veio com essa intenção de é, cortar os excessos, porém, ela acabou entrando num aspecto que é da família. O papel do pai e da mãe, quando eles instruem os seus filhos, quando eles ensinam os seus filhos na palavra de Deus e quando eles precisam exercer a disciplina, eles devem exercer. Eu sei que tem hoje aí vários pensamentos na psicologia moderna, na pedagogia moderna, que não há necessidade de disciplinar o filho, talvez aqui como o texto fala, com uma vara, como um instrumento na parte apropriada, né? como você sabe que você deve agir. Nós estamos atravessando aí um período triste, vergonhoso, com esse menino Henry, onde o padrasto estava violentando, agredindo aquela criança, batendo naquela criança que veio a falecer. E tantas outras histórias que muitas vezes nem chegam ao conhecimento da mídia, mas que acontece, a violência doméstica, pais que batem nos filhos, e pior, tem filhos também batendo já nos seus pais. Mas hoje a minha ênfase é com relação a você, pai e mãe. Discipline o seu filho com sabedoria. Quando você for disciplinar o seu filho, e às vezes isso precisará acontecer com a vara da disciplina, 
Você tem que fazer isso no momento que você estiver calmo, consciente do que você está fazendo. Não faça isso com o coração carregado de ira, com raiva, porque daí você talvez vai exacerbar o seu direito nesta criação, nesta correção. Devemos fazer isso com sabedoria. E a promessa de Deus aqui é esta, que quando você fizer isso, corrigir o teu filho, ele te dará descanso. É claro que existem filhos contumazes, filhos que desobedecem aos pais, tem pais maravilhosos, pais ensinam, dão amor, dão carinho, e muitas vezes o que os filhos retribuem aos pais é escárnio, desprezo, é desobediência, falta de honra. Mas não misture as coisas, cumpra a sua missão, discipline o seu filho com amor, mas quando uma criança ela é entregue a si mesma, ela envergonha a casa, ela envergonha o pai. Mas se você corrigir o seu filho, e quantos outros versículos nós temos aqui em Provérbios que fala da importância da disciplina, da correção, da demonstração, com amor, sim, mas com vigor, com rigor, porque disciplina precisa doer. Mas eu volto a reiterar o que eu falei há pouco, sem exagero, não é espancando, não é agredindo, é de forma muitas vezes como tem acontecido na sociedade. Você pode sim exercer o seu papel de pai, de mãe, e que necessário for, e se a necessidade da disciplina for também física, você saberá fazer na medida certa, na dose certa e no local certo. Cuidado com os exageros, mas não transfira essa missão que é sua. Discipline seu filho com sabedoria, ame o seu filho. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família.